Hola, muy buenas a todos, aquí Arkes89 comentando Os traigo un gameplay de, del Pro Evolution Soccer 2013 Os voy a mostrar mi alineación de la Liga Master Online Que muchos habéis sido lo que habéis solicitado que os proporcione la alineación Y bueno, pues un poco esta es la alineación Como puede ver uso un 4-1-2-2-1 con un medio centro defensivo, dos medias puntas, eh, un interior izquierdo, extremo derecho y bueno, un segundo punta que prácticamente es un delantero centro que se muletó. Y bueno, pues es, voy rotando un poco, a veces juego con eh, un medio centro defensivo, un medio centro y un media punta. En este caso últimamente estoy usando dos medias puntas, no me está yendo nada mal. Y bueno, eh, el último fichaje que he realizado ha sido Pato, la verdad es que todavía no lo he usado, el último fichaje que he realizado. Y bueno, de defensa pues voy rotando, voy rotando entre De Michelis, entre David Luiz y Oniegu, y de medio centro defensivo rotando entre Tulalón y eh, Fernando. Eh, luego aparte también tengo de defensa central a Garay que la verdad que tampoco me ha ido nada mal con él eh, bueno, tampoco se puede pedir mucho más eh, de él para ser un jugador de valoración 75 y bueno Isco la verdad es que tampoco me está yendo nada mal eh, para, la, para el rendimiento que está teniendo la verdad en la realidad pues eh, tiene que haber puesto un poco más de, de media pero bueno la verdad es que no está nada mal y aporta bastantes pases que es lo que me interesa a mí ahí en la media punta y Saviola que bueno, pues lo saco de vez en cuando para ya más o menos los últimos minutos de, de partido que está más fresco y, y puede un poco romper la mala, mala la defensa, desequilibr desequilibrarlas y bueno, lo típico, también uso un poco a, a Ubameyang que eh, bueno, como ya algunos conoceréis, a lo mejor no lo conocéis pero es un jugador que ha sido bastante usado estos últimos años en el Pro Evolution porque es bastante veloz y bueno, la verdad es que es bastante útil usarlo a veces en los partidos más atascados porque le pasas el balón y bueno, un poco abusar de él en el sentido de ponerte a correr un montón y no, el defensor no, es muy difícil que lo, que lo pille y, y entonces la verdad es que me viene bien bastante veces para someter partidos bastante difíciles de ganar al igual que, que Remy, que también en el anterior centro si te pilla cola flecha en rojo o naranja, la verdad es que tienes muchas posibilidades de ganar el partido porque es muy difícil de, de defender al ser TV bastante rápido. Y bueno, esta es un poco la, la alineación que uso en la línea Master Online y bueno, si tenéis alguna sugerencia del jugado así que habéis visto que es bastante interesante y me pueda venir bien, pues no dudéis en comentarlo. Eh, y bueno, y si os gusta el vídeo, pues no dudéis en darle a me gusta eh, y si os gusta los vídeos que hago, pues bueno, no dudéis tampoco en suscribiros a mi canal. Hasta, hasta luego.